അടുത്തതായി നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ ഒരു വശം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒരു വികർണം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയാൽ മറ്റേ വികർണത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സമഭുജ സാമാന്തരികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് വശങ്ങളും തുല്യ നീളമുള്ള സമാന്തരികമാണ് സമഭുജ സാമാന്തരികം അപ്പോൾ സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ഒരു സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ വികർണങ്ങൾ പരസ്പരം സമഭാഗം ചെയ്യും കൂടാതെ ലംബങ്ങളുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു സമഭുജ സാമാന്തരികമാണ് നാല് വശങ്ങളും തുല്യമാണ് കൂടാതെ അതിൻ്റെ വികർണങ്ങളാണ് ഈ വരച്ചത് ഈ വികർണങ്ങൾ എന്താണ് സമഭാഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഈ വികർണത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അതേപോലെ പകുതി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും അതേമാതിരി ഈ വികർണത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ബാക്കി പകുതിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ വികർണങ്ങൾ പരസ്പരം സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ലംബങ്ങളുമാണ് കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ ഡിഗ്രി എത്രയാണ് കിട്ടുക എത്രയാണ് കോണളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ലംബങ്ങളുമാണ് ഇനി ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു സമൂഹ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ ഒരു വശം തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഒരു വശം പത്ത് എന്നെടുത്ത് ഇനി ഒരു വികർണം നമ്മൾ എടുത്തത് ഈ വികർണം അങ്ങോട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ വികർണത്തിൻ്റെ പകുതി ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വരെയുള്ള നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആറ് എന്നെടുത്തു അപ്പോൾ അടുത്ത വികർണത്തിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് എന്നുള്ള ഈ ഡിനോട്ട് ചെയ്തതാണ് അടുത്ത വികരണത്തിൻ്റെ പകുതിയായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ത്രികോണം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വശം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പൈതകോറ സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് പൈതകോറ സിദ്ധാന്തം കർണം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ കർണത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഈ വശം പത്ത് വരുന്നത് അതുപോലെ പാദം എന്നുള്ള ഇതാണ് എക്സായിട്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് അതേമാതിരി ലംബം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ആറ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വികർണത്തിൻ്റെ പകുതി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് പാതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പത്ത് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആറ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ് മൈനസ് മുപ്പത്താറ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് അറുപത്തിനാല് എന്താണ് അറുപത്തിനാലിൻ്റെ റൂട്ട് എട്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ വികരണത്തിൻ്റെ പകുതി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് ലഭിച്ചു അതായത് ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ലഭിച്ചത് അപ്പം നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ വികരണത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ നീളം എന്തായിരിക്കും ഈ എക്സിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് ഈ കിട്ടിയ എട്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അതായത് രണ്ടാമത്തെ വികരണത്തിൻ്റെ നീളം ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് ഈക്വൽ ടു പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ ഒന്നും കൂടിയും പറയാം ഒരു സമഭുജ സാമാന്തരികമാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വികരണങ്ങൾ പരസ്പരം സമഭാഗം ചെയ്യും കൂടാതെ ലംബവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലൊരു വശത്തിൻ്റെ നീളം നമുക്ക് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വികരണത്തിൻ്റെ നീളം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വികരണത്തിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആറ് എന്നെടുത്തത് ഇനി അടുത്ത വികരണമാണിത് ആ വികരണത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ വരെയുള്ളത് അത് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതൊരു ത്രികോണം നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ആ ത്രികോണത്തിൽ നമുക്ക് പാദത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കർണവും തന്നിട്ടുണ്ട് ലംബവും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൈതകോറ സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വികരണത്തിൻ്റെ പകുതി അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്തെഴുതാം റൂട്ട് കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് പത്ത് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആറ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് നൂറ് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് അറുപത്തിനാല് അറുപത്തിനാലിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് എട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വികരണത്തിൻ്റെ പകുതി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് ലഭിച്ചു ഇനി ആ രണ്ടാമത്തെ വികരണത്തിൻ്റെ
പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെ